Today I'm on my way to the reveal of Lightyear, the first electric car that can charge itself with sunlight. It's been developed for years by a team of extremely talented experts and students at the University of Technology in Eindhoven. And this car won the world championship. The team is working hard to launch the car in 2020 and today I'm going to get a glimpse of this 400 plus kilometer range and beauty of 100,000 euro. Will they make it in 2020? Who are the people behind it? Let's find out. And VGZ is a big innovative healthcare insurance company in the Netherlands. At the blockchain conference, Hugo de Kaat, innovation architect, gave a talk on how VGZ is using this technology in maternity care. They launched a pilot where they used the technology to make the registration process more transparent and efficient. The solution also prevents unnecessary paperwork for the patients and the care suppliers. Now I'm going to Dutch. Afgelopen week berichtte ik over de grote innovaties in China op het gebied van retail en betalen. Deze week gebeurt het gewoon bij Albert Heijn. Aha to go komt met een supersnel concept, tap to go en ik geef je een demo. Hou je pas of telefoon simpelweg tegen het prijslabel van het product dat je wil hebben en loopt de winkel uit. Betalingen gaan automatisch via de app en een connectie met je bankrekening. Ik laat zien hoe dat werkt. Albert Heijn heeft er slechts anderhalf jaar over gedaan om dit te ontwikkelen. Hoe is dit in zo'n korte tijd gelukt? Ze werken samen met veel partners. Eén daarvan is sms en payment provider cm.com uit Breda. Wat was hun rol? Ik interviewde Jan Willem Donkheer en product owner Marieke Koelmans van Albert Heijn. Ik was de gast bij BNN Nieuwsradio, waar het Mobility Week is. Ik praat met Jurgen Rijman, Ask Me Anything, en Martijn Eltink, hij is teammanager Smart Mobility bij Sweco, de oude grond mij. Over Smart Mobility. Wat is het? Hoe, is, hoe gaat zelfrijdend elektrisch rijden ons transport beïnvloeden? Welke hobbels moeten we overwinnen? Een uur lang tweets en live vragen met luisteraars. Erg interessant. En ik ken Maya Ruigrok als onderneemster. Ze heeft een digitaal enquêtebureau met veel bekende klanten. En ze ging acht jaar geleden de politiek in, in de Amsterdamse gemeenteraad lid. En werd fractievoorzitter van de VVD. Afgelopen maart stopte ze met haar carrière. Ik vroeg haar naar het verschil van beide werelden. Of ze vindt dat Amsterdam goed wordt bestuurd. Over de integriteit van politici en ambtenaren. En hoe goed Amsterdam ervoor staat. Ook met ICT. En natuurlijk wat haar toekomstplannen zijn. En daar hoor je volgende week meer over. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.